بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم فرسٹ ایر میتمیٹکس فور کے پی کے بورٹ کی ایکسرسائز ون پوائنٹ ٹو سٹارٹ کرتے ہیں اس ایکسرسائز ون پوائنٹ ٹو پارٹ ون میں جو لیکچر نمبر فور ہے اس میں ہم نے ڈیفینیشن اور ایکزامپل کی ہیں یہ ہمارا لیکچر نمبر فائیو ہے جس میں ہم ایکسرسائز ون پوائنٹ ٹو کے کچھ کوئیسٹنز کریں گے فرسٹ جو کوئیسٹن ہے اس میں ہمیں دو کمپلیکس نمبر دیئے ہیں Z1 2 پلس آئیوٹا اور Z2 1 مائنس آئیوٹا ہمیں کمیوٹیٹیو پروپرٹی آف ایڈیشن پروف کرنی ہے تو آپ نے کلاس ٹین میں بھی یہ پروپرٹی سنی ہے کہ یہ پروپرٹی ہوتی ہے Z1 پلس Z2 is equal to Z2 پلس Z1 اس کو ہم کمیوٹیٹیو پروپرٹی آف ایڈیشن کہتے ہیں اور اس کا مطلب یہ ہے کہ دو کمپلیکس نمبر کو ہم کسی بھی طریقے سے ایڈ کر سکتے ہیں فرس کمپلیکس نمبر کو سیکنڈ کے ساتھ ایڈ کریں یا سیکنڈ کمپلیکس نمبر کو فرس کے ساتھ ایڈ کریں ریزلٹ سیم آتا ہے اس پروپرٹی کو ہم کمیوٹیٹیو پروپرٹی آف ایڈیشن کہتے ہیں اب ہم اس کا لیفٹ ہینڈ سائیڈ لیں گے لیفٹ ہینڈ سائیڈ میں Z1 اور Z2 کو پلس کرتے ہیں Z1 ہے 2 پلس آئیوٹا پلس Z2 ہے 1 مائنس آئیوٹا بریکٹ ختم کریں 2 پلس آئیوٹا پلس 1 مائنس آئیوٹا ریل پارٹ کو ریل کے ساتھ ایڈ کریں 2 پلس 1 اور ایمیجنری کو ایمیجنری کے ساتھ ایڈ کریں آئیوٹا اور مائنس آئیوٹا 2 پلس 1 3 اور آئیوٹا مائنس آئیوٹا is 0 آئیوٹا یا 0 ملٹی پلائے بائی آئیوٹا ہے زیرو تو اس سے آئے گا تھری یہ ہمارے پاس ایکویشن ون آ جائے گی زیڈ ون پلس زیڈ ٹو اب آ جائیں رائٹ ہین سائٹ کی طرف رائٹ ہین سائٹ میں ہم زیڈ ٹو کے ساتھ زیڈ ون ایٹ کریں گے زیڈ ٹو ہے ون مائنس آئیوٹا اور زیڈ ون ہے ٹو پلس آئیوٹا پہلے بریکٹ ختم کرتے ہیں 1 مائنس آئیوٹا پلس 2 پلس آئیوٹا ریل کو ریل کے ساتھ ایڈ کریں گے اور ایمیجنری پارٹ کو ایمیجنری کے ساتھ ایڈ کریں گے 1 پلس 2 اس 3 اور مائنس آئیوٹا پلس آئیوٹا اس سے 0 آئیوٹا آتا ہے یا اس کو ہم صرف 3 کہیں گے کیونکہ 0 آئیوٹا میں 0 اب اگر آپ لیفٹ ہینڈ سائٹ دیکھیں اس سے بھی 3 آتا ہے اور right hand side سے بھی 3 آتا ہے تو ہم کہیں گے therefore from equation 1 and 2 left hand side is equal to right hand side یا z1 plus z2 is equal to z2 plus z1 یہ ہماری property prove ہو گئی question 2 میں 3 complex number given ہے اور ہمیں associative property of addition proof کرنی ہے associative property ہے z1 plus z2 plus z3 is equal to z1 plus z2 plus z3 اس property کا مطلب ہے کہ آپ complex number کو کسی بھی ترتیب کے ساتھ ایڈ کریں اس سے فرق نہیں پڑتا اگر Z2 اور Z3 کو پہلے ایڈ کر لیں بریکٹ کا مطلب ہے اس کو پہلے ایڈ کریں اور ان دونوں کے ریزلٹ کے ساتھ Z1 ایڈ کر لیں یا Z1 اور Z2 کو پہلے ایڈ کر لیں اور ان دونوں کے ریزلٹ کے ساتھ Z3 کو ایڈ کر لیں دونوں طریقے سے ہم یہ کر سکتے ہیں تو اس پروپرٹی کو یا اس لا کو ہم کہتے ہیں اسوسییٹیو پروپرٹی اور کیونکہ اس کے بیچ میں ایڈیشن ہے تو اس لئے کہیں گے اسوسییٹیو پروپرٹی آف ایڈیشن یہ یہاں پہ میں لکھ لیتا ہوں اسوسییٹیو پروپرٹی آف ایڈیشن اب آ جائیں لیفٹ ہینڈ سائٹ کی طرف Z1 پلس Z2 پلس Z3 is equal to اب ہمارے پاس Z1 کی ویلیو ہے minus 1 پلس آئیوٹا 
प्लस पहले हमने Z2 और Z3 को सॉल्व करना है यहाँ पे हम ब्रेसेस लगा लेंगे Z2 की वैल्यू है थ्री माइनस टू आयोटा प्लस Z3 थ्री इज टू प्लस थ्री आयोटा माइनस वन प्लस आयोटा प्लस रियल पार्ट को रियल के साथ ऐड कर लेंगे भी थ्री प्लस टू प्लस माइनस टू आयोटा और प्लस थ्री आयोटा माइनस वन प्लस आयोटा प्लस थ्री प्लस टू फाइव प्लस थ्री आयोटा माइनस टू आयोटा इसे आएगा प्लस आयोटा अब हमने इन दोनों को ऐड करना है माइनस वन को फाइव के साथ ऐड करें प्लस आयोटा को आयोटा के साथ ऐड करें तो फाइव माइनस वन से आएगा फोर प्लस आयोटा प्लस आयोटा टू आयोटा ये था हमारा लेफ्ट हैंड साइड अब हम लेते हैं राइट हैंड साइड जेड वन प्लस जेड टू इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर को पहले साल्व करेंगे फिर उसके साथ Z3 थ्री इज इक्वल टू ब्रेसिस जेड वन हमारे पास है माइनस वन प्लस आयोटा प्लस Z2 है थ्री माइनस टू आयोटा प्लस Z3 थ्री टू प्लस थ्री आयोटा इज इक्वल टू रियल पार्ट को रियल पार्ट से सॉल्व करें माइनस वन प्लस थ्री और इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी के साथ सॉल्व करें या एड करें आयोटा माइनस टू आयोटा और ये इसको और इसको इसी तरह लिख लें टू प्लस थ्री आयोटा थ्री माइनस वन इज टू वन माइनस टू आयोटा इज माइनस आयोटा प्लस टू प्लस थ्री आयोटा लास्ट में हमने रियल पार्ट को रियल से एड करना है तो टू प्लस टू और प्लस इमेजनरी को इमेजनरी से ऐड कर ले माइनस वन को प्लस थ्री आयोटा के साथ ऐड कर ले टू प्लस टू फोर थ्री आयोटा माइनस आयोटा प्लस टू आयोटा देखें लेफ्ट हैंड साइड भी फोर प्लस टू आयोटा राइट हैंड साइड भी फोर प्लस टू आयोटा दे आर फोर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड और फिर आपकी प्रॉपर्टी दोबारा लिखेंगे Z1 वन प्लस जेड टू प्लस जेड थ्री इज इक्वल टू जेड वन प्लस जेड टू प्लस जेड थ्री अब क्वेश्चन थ्री है इसमें हमें थ्री कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है और हमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन और एडिशन ला या प्रॉपर्टी प्रूव कर दी है इसमें देखें ब्रैकेट के अंदर Z2 टू प्लस जेड है ये मल्टीप्लाई होगा Z1 के साथ इन साइड एडिशन है बायर मल्टीप्लाई है यहाँ पे आप मल्टीप्लीकेशन का सिंबल नहीं देख रहे लेकिन ये ब्रैकेट खुद मल्टीप्लीकेशन को शो करता है तो राइट साइड में देखें Z1 वन प्लस जेड टू मल्टीप्लाई हो रहा है Z1 वन प्लस जेड टू प्लस फिर जेड वन जेड थ्री के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस प्रॉपर्टी को हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन और एडिशन कहते हैं बाहर मल्टीप्लीकेशन है और इनसाइड एडिशन है इसलिए इसको मल्टीप्लीकेशन और एडिशन प्रॉपर्टी कहते हैं तो हमें ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड प्रूव करना है तो पहले देखें लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं ये है जेड वन ब्रैकेट जेड प्लस जेड Z1 वन इज 
अंडर द रूट थ्री प्लस अंडर द रूट टू आयोटा ये हमारे पास दैट वन है फिर ब्रैकेट है हम यहाँ पे ब्रैसेस डाल लेंगे अब इन दोनों को ऐड करना है z2 टू इज अंडर द रूट टू माइनस थ्री आयोटा प्लस z3 थ्री इज टू माइनस टू आयोटा ब्रैकेट क्लोज यहाँ पे भी अंडर द रूट है ये अंडर द रूट के इन साइड अंडर द रूट थ्री प्लस अंडर द रूट टू आयोटा इसको इसी तरह लिख लेंगे फिर ब्रैकेट इन दोनों को पहले ऐड करेंगे यानी अंडर द रूट टू प्लस टू रियल पार्ट रियल के साथ ऐड होगा प्लस इमेजनरी पार्ट यानी अंडर द रूट थ्री आयोटा और माइनस टू आयोटा ये एक साथ ऐड होंगे अंडर द रूट थ्री प्लस अंडर द रूट टू आयोटा इंटू अंडर द रूट टू प्लस टू प्लस इन दोनों में से आयोटा हम कामन भी ले सकते हैं तो माइनस अंडर द रूट थ्री और माइनस टू और इन दोनों से आयोटा कामन लेंगे अब हमने इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करना है यानी ये जो अंडर द रूट थ्री है ये भी इसके साथ मल्टीप्लाई होगा अंडर द रूट टू प्लस टू प्लस माइनस अंडर द रूट थ्री माइनस टू आयोटा इन दोनों वैल्यू के साथ ये अंडर द रूट थ्री मल्टीप्लाई होगा तो इसको मैं इस तरह लिख लेता हूँ अंडर द रूट थ्री और ये ब्रैकेट में लगा लेता हूँ यानी ये वाली वैल्यू इस तमाम के साथ मल्टीप्लाई होगी ये वाली वैल्यू भी इस तमाम वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई होगी प्लस अंडर द रूट टू आयोटा भी इस तमाम वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा अंडर द रूट टू प्लस माइनस अंडर द रूट थ्री माइनस टू आयोटा अब ये अंडर द रूट थ्री भी अंडर द रूट टू प्लस टू के साथ मल्टीप्लाई होगा और ये अंडर द रूट थ्री इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा प्लस अंडर द रूट थ्री माइनस अंडर द रूट थ्री माइनस टू आयोटा प्लस अंडर द रूट टू आयोटा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा अंडर द रूट टू आयोटा इन टू अंडर द रूट टू प्लस टू ये वाली वैल्यू इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगी प्लस अंडर द रूट टू आयोटा इन टू माइनस अंडर द रूट थ्री माइनस टू आयोटा अब ये इन दोनों वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई होगा तो इससे आएगा अंडर द रूट थ्री अंडर द रूट टू ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो अंडर द रूट थ्री जब टू के साथ मल्टीप्लाई होगा तो टू अंडर द रूट थ्री प्लस माइनस माइनस अंडर द रूट थ्री और अंडर द रूट थ्री और साथ ये आयोटा देखें इसके साथ है तो जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा और फिर ये आयोटा भी इसके साथ आप लिखेंगे यहाँ पे प्लस माइनस माइनस अंडर द रूट थ्री को टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो टू अंडर द रूट थ्री और साथ ही आयोटा भी इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो भी लिखेंगे प्लस अंडर द रूट टू आयोटा को अंडर द रूट टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा अंडर द रूट टू अंडर द रूट टू और इस आयोटा को आखिर में लिख लें मल्टीप्लाई में आप तरतीब चेंज कर सकते हैं इससे फर्क नहीं पड़ता तो आयोटा को आखिर में लिख लें अंडर द रूट टू आयोटा को जब टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा टू अंडर द रूट टू आयोटा प्लस माइनस माइनस अंडर द रूट टू आयोटा को अंडर द रूट थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा अंडर द रूट टू अंडर द रूट थ्री और साथ ये आयोटा और ये आयोटा तो आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा प्लस माइनस माइनस 
अंडर दी रूट टू आयोटा को टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा टू अंडर दी रूट टू आयोटा और आयोटा दो दफा आयोटा अब आप इन दोनों अंडर दी रूट टू और अंडर दी रूट थ्री को एक अंडर दी रूट में भी लिख सकते हो थ्री मल्टीप्लाई टू इसके ऊपर एक अंडर दी रूट डाल दें ये इसी तरह रहेगा टू अंडर दी रूट थ्री अंडर दी रूट थ्री और अंडर दी रूट थ्री तो अंडर दी रूट थ्री स्क्वेयर और सात आयोटा माइनस टू अंडर दी रूट थ्री आयोटा प्लस अंडर दी रूट टू और अंडर दी रूट टू अंडर दी रूट टू स्क्वेयर और सात की आयोटा प्लस टू अंडर दी रूट टू आयोटा माइनस टू मल्टीप्लाई थ्री और इसको एक अंडर दी रूट में डाल दें आयोटा और आयोटा आयोटा स्क्वायर माइनस टू अंडर दी रूट टू आयोटा एंड आयोटा आयोटा स्क्वायर टू थ्री डा सिक्स अंडर दी रूट प्लस टू अंडर दी रूट थ्री स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसल माइनस थ्री आयोटा माइनस टू अंडर दी रूट थ्री आयोटा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसल प्लस टू आयोटा प्लस टू अंडर दी रूट टू आयोटा माइनस टू थ्री डा सिक्स और इसके ऊपर अंडर दी रूट आयोटा स्क्वायर इज माइनस वन माइनस टू अंडर दी रूट टू और आयोटा स्क्वायर इज माइनस वन अंडर दी रूट सिक्स टू अंडर दी रूट थ्री माइनस थ्री आयोटा माइनस टू अंडर दी रूट थ्री प्लस टू आयोटा प्लस टू अंडर दी रूट टू आयोटा माइनस एंड माइनस प्लस अंडर दी रूट सिक्स माइनस एंड माइनस प्लस टू अंडर दी रूट टू अंडर दी रूट सिक्स एंड अंडर दी रूट सिक्स ये आ जाएगा टू अंडर दी रूट सिक्स ये रियल पार्ट है तो ये भी इसके साथ आ जाएगा टू अंडर दी रूट थ्री ये भी रियल पार्ट है क्योंकि इसके साथ आयोटा नहीं है तो ये भी लिख लेंगे टू अंडर दी रूट थ्री फिर यहां पे ये टू अंडर दी रूट टू टू अंडर दी रूट टू ये तमाम रियल पार्ट हो जाएगा इमेजिनरी में क्या आएगा प्लस माइनस थ्री आयोटा एंड प्लस टू आयोटा इससे आ जाएगा माइनस आयोटा फिर ये लिखेंगे माइनस टू अंडर दी रूट थ्री आयोटा प्लस टू अंडर दी रूट टू आयोटा इज इक्वल टू टू अंडर दी रूट सिक्स प्लस टू अंडर दी रूट थ्री प्लस टू अंडर दी रूट प्लस इन सब से आयोटा आप कॉमन ले सकते हैं तो यहाँ पे रह जाएगा माइनस वन माइनस टू अंडर दी रूट थ्री प्लस टू अंडर दी रूट टू और इन सब में आयोटा हम कॉमन ले लें तो ये हमारा रियल पार्ट है और ये हमारा इमेजनरी ये हमारा सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड आया है अब हम राइट हैंड साइड लेंगे और देखेंगे कि ये भी इसके इक्वल है अब हम राइट हैंड साइड ले लेते हैं z1 z2 plus z1 z3 is equal to z1 ki value hai under the root 3 plus under the root 2 iota z2 under the root 2 minus under the root 3 iota plus again z1 अंडर दी रूट थ्री प्लस अंडर दी रूट टू आयोटा इंटू जेड थ्री इज टू माइनस टू आयोटा अब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अंडर दी रूट थ्री ये मल्टीप्लाई होगा अंडर दी रूट टू माइनस अंडर दी रूट थ्री आयोटा के साथ प्लस अंडर दी रूट टू आयोटा भी इसके साथ मल्टीप्लाई होगा अंडर दी रूट 2 माइनस अंडर दी रूट थ्री आयोटा 
प्लस ये जो अंडर द रूट थ्री है ये तमाम टू माइनस टू आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा प्लस और ये जो अंडर द रूट टू आयोटा है ये भी मल्टीप्लाई होगा टू माइनस टू आयोटा के साथ अब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो अंडर द रूट थ्री और अंडर द रूट टू ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो अंडर द रूट थ्री अंडर द रूट थ्री और साथ ही आयोटा यहाँ पे प्लस माइनस माइनस प्लस अंडर द रूट टू आयोटा अंडर द रूट टू के साथ मल्टीप्लाई होगा तो अंडर द रूट टू आयोटा और अंडर द रूट टू प्लस माइनस माइनस अंडर द रूट टू आयोटा और अंडर द रूट थ्री आयोटा मल्टीप्लाई होंगे तो अंडर द रूट टू अंडर द रूट थ्री और दो दफा ये आयोटा इंटू आयोटा आयोटा को हम आखिर में लिख लेते हैं प्लस अंडर द रूट थ्री टू के साथ मल्टीप्लाई होगा तो टू अंडर द रूट थ्री प्लस माइनस माइनस अंडर द रूट थ्री टू आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा टू अंडर द रूट थ्री आयोटा प्लस अंडर द रूट टू आयोटा टू से मल्टीप्लाई होगा तो टू अंडर द रूट टू आयोटा प्लस माइनस माइनस अंडर द रूट टू आयोटा और माइनस टू आयोटा तो आ जाएगा टू अंडर द रूट टू आयोटा और आयोटा आयोटा स्क्वेयर अब आप इसको एक स्क्वेयर रूट में भी लिख सकते हैं अंडर द रूट थ्री और अंडर द रूट टू को यानी थ्री मल्टीप्लाई टू और एक अंडर द रूट में लिख माइनस अंडर द रूट थ्री और अंडर द रूट थ्री अंडर द रूट थ्री स्क्वेयर साथ ही आयोटा प्लस अंडर द रूट टू और अंडर द रूट टू अंडर द रूट टू स्क्वेयर और साथ ही आयोटा माइनस इन दोनों को भी आप एक अंडर द रूट में लिख लें टू मल्टीप्लाई थ्री और एक अंडर द रूट आयोटा और आयोटा आयोटा स्क्वायर प्लस टू अंडर द रूट थ्री माइनस टू अंडर द रूट थ्री आयोटा प्लस टू अंडर द रूट टू आयोटा माइनस टू अंडर द रूट टू और आयोटा स्क्वायर इज माइनस वन थ्री टू जार सिक्स और सात अंडर द रूट स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसल माइनस थ्री आयोटा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसल प्लस टू आयोटा माइनस थ्री टू जार सिक्स और अंडर द रूट आयोटा स्क्वायर इज माइनस वन प्लस टू अंडर द रूट थ्री माइनस टू अंडर द रूट थ्री आयोटा प्लस टू अंडर द रूट टू आयोटा माइनस एंड माइनस प्लस टू अंडर द रूट टू अंडर द रूट सिक्स माइनस थ्री आयोटा प्लस टू आयोटा माइनस आयोटा माइनस एंड माइनस प्लस अंडर द रूट सिक्स प्लस टू अंडर द रूट थ्री माइनस टू अंडर द रूट थ्री आयोटा प्लस टू अंडर द रूट टू आयोटा प्लस टू अंडर द रूट टू अंडर द रूट सिक्स और अंडर द रूट सिक्स टू अंडर द रूट सिक्स माइनस आयोटा प्लस टू अंडर द रूट थ्री माइनस टू अंडर द रूट थ्री आयोटा प्लस टू अंडर द रूट टू आयोटा प्लस टू अंडर द रूट टू अब जो रियल पार्ट है उसको एक साथ लिख लेंगे ये टू अंडर द रूट सिक्स ये रियल पार्ट है प्लस टू अंडर द रूट थ्री और प्लस टू अंडर द रूट इसमें आयोटा नहीं है तो ये रियल पार्ट माइनस आयोटा माइनस टू अंडर द रूट थ्री आयोटा और प्लस टू अंडर द रूट टू आयोटा ये तमाम कॉम्प्लेक्स ये तमाम इमेजनरी पार्ट है टू अंडर द रूट सिक्स प्लस टू अंडर द रूट थ्री प्लस टू अंडर द रूट टू इन सब में आयोटा कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस वन माइनस टू अंडर द रूट थ्री प्लस टू अंडर द रूट टू और इसमें से आयोटा कॉमन ये इक्वेशन टू अब आप इस इक्वेशन वन को देखें और इस इक्वेशन टू ये दोनों इक्वेशन इक्वल है यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू 
left hand side is equal to right hand side and z1 into z2 plus z3 is equal to z1 z2 plus z1 z3 question 4 mein hame additive inverse aur multiplicative inverse find karna hai agar aap real numbers mein dekhe to 2 ka additive inverse kya hai minus 2 hai 2 and minus 2 q ek dusre ke additive inverse hai kyunki isse 0 aata hai 0 kya hai additive identity 0 is additive identity तो अगर दो नंबर्स को ऐड करने से एडिटिव आइडेंटिटी आए तो वो एक दूसरे के इनवर्स होते हैं इसी तरीके से अगर 2 मल्टीप्लाई 1 बाय 2 एक दूसरे से मल्टीप्लाई होने के बाद 1 दे 1 क्या है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है तो 2 और 1 बाय 2 एक दूसरे के क्या है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है 2 और 1 बाय 2 एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है क्यों क्योंकि इससे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आती है और 2 प्लस माइनस 2 ये एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स है क्योंकि इससे एडिटिव आइडेंटिटी आती है अब हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर है ये हमने इसका एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है और इसका भी एडिटिव इनवर्स और फिर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये हमारे पास z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 5 प्लस 2 आयोट तो 5 प्लस 2 आयोटा का एडिटिव इनवर्स क्या होगा तो आप इस कॉम्प्लेक्स नंबर को माइनस से मल्टीप्लाई कर दें यानी इसको भी माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा माइनस 5 माइनस 2 आयोटा तो z जो 5 प्लस 2 आयोटा है उसका एडिटिव इनवर्स क्या है माइनस 5 माइनस 2 आयोटा Additive inverse of 5 plus 2 iota is what is it? Minus 5 minus 2 iota. And why is this? This additive inverse is why? Because if 5 plus 2 iota is 8, kiya jai, is minus 5 minus 2 iota. Ke saath, तो इससे क्या आना चाहिए इससे एडिटिव आइडेंटिटी आना चाहिए इससे एडिटिव आइडेंटिटी आना चाहिए और कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिटिव आइडेंटिटी क्या है 0 प्लस 0 आयोटा तो अब आप देख लें अगर हम इस 5 और माइनस 5 को ऐड करें यानी रियल पार्ट को रियल के साथ ऐड करें प्लस इमेजिनरी पार्ट 2 आयोटा को माइनस 2 आयोटा के साथ ऐड करें तो देखें 5 और माइनस 5 0 प्लस इन दोनों में से अगर आप आयोटा कॉमन निकालें तो यहां पे माइनस 2 रह जाएगा यहां से आयोटा बाहर तो 0 2 एंड माइनस 2 इज 0 और साथ में आयोटा तो देखें इन कॉम्प्लेक्स नंबर को जब इस दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर से ऐड किया जाता है तो इससे जीरो आ जाता है जीरो प्लस जीरो आयोटा यानी एडिटिव आइडेंटिटी आ जाती है कॉम्प्लेक्स नंबर में एडिटिव आइडेंटिटी है जीरो प्लस जीरो आयोटा तो फाइव प्लस टू आयोटा का एडिटिव इनवर्स क्या है माइनस फाइव माइनस टू आयोटा तो एडिटिव इनवर्स ऑफ फाइव प्लस टू आयोटा इज माइनस फाइव माइनस टू आयोटा और क्यों है तो मैंने आपको ये प्रूफ भी करके दे दिया इसी तरीके से ये जो दूसरा पार्ट है इसको भी आप एक z का नाम दे दें इससे कॉमा हटाएंगे तो ये आ जाएगा 7 minus 9 iot तो अगर आप इस z को माइनस से मल्टीप्लाई करें तो 7 minus 9 iot इससे आ जाएगा minus 7 plus 9 iot तो एडिटिव इनवर्स ऑफ 7 minus 9 आयोटा इज माइनस 7 प्लस 9 आयोटा अगर ये आप ना भी करना चाहे तो ठीक है आप सिर्फ यहां तक लिखें 
तो सेवन माइनस नाइन आयोटा का एडेटिव इनवर्स क्या होगा माइनस सेवन प्लस नाइन आयोटा क्यों कि देखें सेवन माइनस नाइन आयोटा को आप प्लस करें माइनस सेवन प्लस नाइन आयोटा से तो इससे क्या आएगा सेवन को माइनस सेवन के साथ ऐड करें और माइनस नाइन आयोटा को प्लस नाइन आयोटा के साथ ऐड करें तो सेवन माइनस सेवन से जीरो और माइनस नाइन आयोटा प्लस नाइन आयोटा से जीरो आयोटा तो इन दोनों को ऐड करने से क्योंकि एडेटिव आइडेंटिटी आती है इसलिए ये और ये एक दूसरे के एडेटिव इनवर्स है अब हम इन्हीं दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना चाहते हैं तो ये हमारे पास z है 5 प्लस टू आईओटा हमने z इनवर्स फाइंड करना है तो अगर आप इसको कंपेयर करें यहाँ पे a प्लस बी आईओटा के साथ तो यहाँ पे हमारे पास a की वैल्यू 5 है और b की वैल्यू 2 है तो z इनवर्स यानी हमने इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है तो उसका फार्मूला है ब्रैकेट a डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कॉमा माइनस b डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ये फार्मूला आपकी बुक में प्रूफ भी है अगर मुझे मौका मिला तो मैं प्रूफ भी कर दूंगा आप खुद भी इसको देखें ये छोटे छोटे प्रूफ आप खुद भी कर सकते हैं z इनवर्स इज इक्वल टू a की वैल्यू है हमारे पास 5 डिवाइडेड बाय a स्क्वायर इज 5 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज 2 स्क्वायर कॉमा माइनस b इज 2 डिवाइडेड बाय a स्क्वायर इज 5 होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज 2 होल स्क्वायर 5 डिवाइडेड बाय 5 स्क्वायर 25 प्लस 2 स्क्वायर 4 कॉमा माइनस 2 25 प्लस 4 इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 29 कॉमा माइनस 2 बाय 25 प्लस 4 इज 29 तो ये वैल्यू जो है ये इसका इनवर्स है अगर आप इस वैल्यू को और इस वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे हमारे पास क्या आएगा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आएगी वन प्लस जीरो आयोटा मल्टीप्लिकेशन में कॉम्प्लेक्स नंबर में आइडेंट मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है वन प्लस जीरो आयोटा तो अगर आप इस वैल्यू को यानी जेड एन वर्स को और इस जेड को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके साथ ये वैल्यू आएगी इसलिए ये जेड और ये z इनवर्स ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है लेकिन आपको मैं सिर्फ समझा रहा हूं इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं z इनवर्स इज इक्वल टू अगर आप इस ब्रैकेट और कामा से हटाएंगे तो आप इसको इस तरह लिखेंगे कॉमा हटा लें और क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो फिर आप माइनस टू बाय और जब आप ब्रेकेट हटाएंगे तो आयोटा आ जाएगा पैरेंथस इस फॉर्म में आयोटा नहीं लिखा जाता लेकिन जब आप इसको ब्रैकेट से हटाएंगे तो फिर आप आयोटा लिखेंगे अब आप इसका ये दूसरा पार्ट देख लें ये आपके पास z है सेवन और कामा हटाएंगे तो माइनस नाइन आयोटा इसको आप लिख सकते हैं a प्लस बी आयोटा यानी यहाँ पे a हमारे पास सेवन है और b इज इक्वल टू माइनस ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फार्मूला है इसमें वैल्यू पुट कर लें ए की वैल्यू है सेवन डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर सेवन होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज माइनस नाइन होल स्क्वायर कॉमा माइनस बी इज माइनस नाइन डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सेवन होल स्क्वायर प्लस माइनस नाइन होल स्क्वायर इज इक्वल टू सेवन डिवाइडेड बाय सेवन स्क्वायर इज फोर्टी नाइन प्लस माइनस नाइन स्क्वायर इज एटी वन 
माइनस स्क्वायर की वजह से खत्म हो जाएगा कॉमा माइनस एंड माइनस प्लस नाइन डिवाइडेड बाय सेवन स्क्वायर इज फोर्टी नाइन प्लस माइनस नाइन स्क्वायर इज एटी वन जेड इन वर्स इज इक्वल टू सेवन डिवाइडेड बाय इसको हम ऐड कर लेंगे फोर्टी नाइन प्लस एटी वन इज वन थर्टी कॉमा नाइन इससे भी वन थर्टी आए तो ये हमारे पास सेवन माइनस नाइन आयोटा का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं नाइन डिवाइडेड बाय वन थर्टी काम आटा है प्लस लगाएं नाइन बाय वन थर्टी और सेकंड पेयर के साथ आपने आयोटा लिखा है क्वेश्चन फाइव पार्ट वन में आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है प्रूफ करना है कि जेड वन प्लस जेड टू होल कंजुगेट इज इक्वल टू जेड वन कंजुगेट प्लस जेड टू कंजुगेट पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते और पहले हम जेड वन और जेड टू को ऐड करेंगे जेड वन है टू प्लस फोर आईओटा और जेड टू है वन माइनस थ्री आईओटा रियल पार्ट को रियल के साथ ऐड कर लें और इमेजनरी को इमेजनरी के साथ ऐड कर टू प्लस वन इज थ्री प्लस फोर आईओटा माइनस थ्री आईओटा इज आईओटा अब हमने इसका कंजुगेट लेना है थ्री प्लस आईओटा का तो ये आ जाएगा थ्री माइनस आईओटा कंजुगेट में सिर्फ इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज होगा अब आ जाए राइट हैंड साइड Z1 वन कंजुगेट ये Z1 वन कंजुगेट है Z1 की वैल्यू है टू प्लस फोर आईओटा इसका कंजुगेट लेंगे तो ये आ जाएगा टू माइनस फोर आईओटा Z2 टू कंजुगेट जेड टू इज वन माइनस थ्री आईओटा इसका कंजुगेट तो ये वन प्लस थ्री आईओटा अब इन दोनों को ऐड करना है Z1 वन कंजुगेट प्लस जेड टू कंजुगेट Z1 वन कंजुगेट इज टू माइनस फोर आईओटा प्लस Z2 टू कंजुगेट इज वन प्लस थ्री आईओटा रियल पार्ट को रियल के साथ ऐड कर लें टू प्लस वन प्लस इमेजनरी पार्ट माइनस फोर आईओटा को थ्री आईओटा के साथ ऐड कर लें टू प्लस वन इज थ्री माइनस फोर आईओटा प्लस थ्री आईओटा माइनस आईओटा ये हमारा राइट हैंड साइड है therefore left hand side is equal to right hand side ya hum keh sakte hain ki z1 plus z2 whole conjugate is equal to z1 conjugate plus z2 conjugate ab question 5 ka second part hai ye do complex number given hai aur kaha ja raha hai ki z1 z2 whole conjugate is equal to z1 conjugate into z2 conjugate to hum left hand side le lenge पहले Z1 को Z2 से मल्टीप्लाई करते हैं Z1 है 2 प्लस थ्री आईओटा और Z2 है 2 माइनस थ्री आईओटा इसको मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है क्योंकि ये एक फार्मूला भी है a प्लस बी और a माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टू स्क्वायर फोर माइनस थ्री स्क्वायर नाइन और सात आईओटा स्क्वायर 4 माइनस नाइन आईओटा स्क्वेयर इज माइनस वन फोर माइनस एंड माइनस प्लस नाइन इज इक्वल टू फोर प्लस नाइन इज थर्टीन तो ये तो हमारे पास Z1 और Z2 आ गया Z1 और Z2 टू कंजुगेट यानी थर्टीन कंजुगेट तो क्योंकि कंजुगेट में सिर्फ इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज होता है इसका तो इमेजनरी पार्ट है नहीं तो इससे भी थर्टीन तो इससे भी थर्टीन आ जाएगा अब आ जाए राइट हैंड साइड की तरफ राइट हैंड साइड में पहले हम Z1 वन कंजुगेट लेते हैं तो Z1 है टू प्लस थ्री आईओटा और इसका कंजुगेट तो आ जाएगा टू माइनस थ्री आईओटा आईओटा वाला पार्ट जो है उसका साइन चेंज हो जाएगा Z2 टू कंजुगेट टू माइनस थ्री आईओटा कंजुगेट यह आ जाएगा टू प्लस थ्री आयोट 
अब हमने ये z1 वन कंजुगेट और z2 टू कंजुगेट को आपस में मल्टीप्लाई करना है तो z1 वन कंजुगेट है टू माइनस थ्री आई होता और z2 टू कंजुगेट है टू प्लस थ्री आई होता ए माइनस बी और ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टू स्क्वायर फोर माइनस थ्री स्क्वायर नाइन और आईओटा स्क्वायर फोर माइनस नाइन आईओटा स्क्वायर इज माइनस वन फोर माइनस एन माइनस प्लस नाइन फोर प्लस नाइन इज थर्टी देखें इससे भी थर्टीन आ रहा है तेर फोर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड या z1 z2 होल कंजुगेट इज z1 कंजुगेट एंड z2 कंजुगेट क्वेश्चन फाइव पार्ट थ्री में है z1 डिवाइडेड बाय z2 होल कंजुगेट इज इक्वल टू z1 कंजुगेट डिवाइडेड बाय z2 कंजुगेट तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड में पहले हमने z1 डिवाइडेड बाय z2 फाइंड करना है z1 वन इज माइनस ए माइनस थ्री बी आईटा एंड z2 टू इज टू ए माइनस थ्री बी आईटा अब इसको रेशनलाइज करने के लिए हम टू ए माइनस थ्री बी आईटा के कंजुगेट के साथ इस एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए माइनस थ्री बी आईटा डिवाइडेड बाय टू ए माइनस थ्री बी आईटा टू ए माइनस माइनस थ्री बी आईटा का कंजुगेट होगा टू ए प्लस थ्री बी आईटा तो इसके साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और टू ए प्लस थ्री बी आईटा के साथ डिवाइड भी करेंगे अब ये ऊपर वाली वैल्यू यानी माइनस ए टू ए प्लस थ्री बी आईटा के साथ मल्टीप्लाई होगा और ये माइनस थ्री बी आईटा बी टू ए प्लस थ्री बी आईटा के साथ मल्टीप्लाई होगा डिवाइडेड बाय ए माइनस बी और ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर थ्री बी आईटा स्क्वायर ये मल्टीप्लाई करेंगे माइनस ए जब टू ए के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस टू ए स्क्वायर प्लस माइनस माइनस थ्री ए बी आईटा माइनस टू थ्री हजार सिक्स ए बी आईटा माइनस प्लस माइनस थ्री थ्री हजार नाइन बी स्क्वायर आईटा एंड आईटा आईटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू ए स्क्वायर फोर ए स्क्वायर माइनस थ्री स्क्वायर नाइन बी स्क्वायर और आईओटा स्क्वायर माइनस टू ए स्क्वायर माइनस थ्री ए बी आईओटा और माइनस सिक्स बी ए आईओटा इज माइनस नाइन ए बी आईओटा माइनस नाइन बी स्क्वायर आईओटा स्क्वायर इज माइनस वन डिवाइडेड बाय फोर ए स्क्वायर माइनस नाइन बी स्क्वायर आईओटा स्क्वायर इज माइनस वन जेड वन डिवाइडेड बाय जेड टू इज इक्वल टू माइनस टू ए स्क्वायर माइनस नाइन ए बी आईओटा माइनस एंड माइनस प्लस नाइन बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय फोर ए स्क्वायर माइनस एन माइनस प्लस नाइन बी स्क्वायर जेड वन डिवाइडेड बाय जेड जिसके साथ आयोटा नहीं है वो रियल पार्ट है तो माइनस टू ए स्क्वायर और प्लस नाइन बी स्क्वायर ये रियल पार्ट है और माइनस नाइन ए बी आयोटा ये इमेजनरी पार्ट है डिवाइडेड बाय फोर ए स्क्वायर प्लस नाइन बी स्क्वायर माइनस टू ए स्क्वायर प्लस नाइन बी स्क्वायर इसके नीचे भी ये वैल्यू आएगी क्योंकि ये दोनों का एलसीएम है फोर ए स्क्वायर प्लस नाइन बी स्क्वायर माइनस नाइन ए बी आईओटा डिवाइडेड बाय फोर ए स्क्वायर प्लस नाइन बी स्क्वायर अब हमने इसका कंजुगेट फाइंड करना है तो जेड वन बाय जेड टू होल कंजुगेट 
तो माइनस टू ए स्क्वेयर प्लस नाइन बी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय फोर ए स्क्वेयर प्लस नाइन बी स्क्वेयर माइनस नाइन ए बी आयोटा डिवाइडेड बाय फोर ए स्क्वेयर प्लस नाइन बी स्क्वेयर तो हम इसका भी कंजुगेट लेंगे तो लास्ट में आ जाएगा z1 वन बाय जेड टू होल कंजुगेट इज इक्वल टू इसको यहाँ पर भी ब्रैकेट में डाल दें माइनस टू ए स्क्वेयर प्लस नाइन बी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय फोर ए स्क्वेयर प्लस नाइन बी स्क्वेयर और कंजुगेट की वजह से ये माइनस प्लस हो जाएगा प्लस नाइन ए बी आईओटा डिवाइडेड बाय फोर ए स्क्वेयर प्लस नाइन बी स्क्वेयर ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है आप इसको इक्वेशन वन कह लें अब आ जाए राइट हैंड साइड राइट हैंड साइड में पहले हम कंजुगेट लेंगे अब हमने z1 वन कंजुगेट फाइंड करना z1 वन कंजुगेट इज माइनस ए माइनस थ्री बी आईओटा और इसके ऊपर कंजुगेट माइनस ए और यहाँ पे आईओटा का जो पार्ट है वो प्लस हो जाएगा थ्री बी आईओटा अब है z2 टू कंजुगेट जेड टू इज टू ए माइनस थ्री बी आईओटा होल कंजुगेट टू ए और माइनस थ्री बी आई बन जाएगा प्लस थ्री बी आई अब हमने z1 वन कंजुगेट डिवाइडेड बाई जेड टू कंजुगेट फाइंड करना है z1 वन कंजुगेट इज माइनस ए प्लस थ्री बी आईओटा डिवाइडेड बाय z2 टू कंजुगेट इज टू ए प्लस थ्री बी आईओटा अब हमने इसको रेशनलाइज करना है तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय इट्स कंजुगेट टू ए प्लस थ्री बी आईओटा के कंजुगेट से इस एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए प्लस थ्री बी आईओटा डिवाइडेड बाय टू ए प्लस थ्री बी आईओटा इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे इसका कंजुगेट यानी टू ए माइनस थ्री बी आईओटा डिवाइडेड बाय टू ए माइनस थ्री बी आईओटा इज इक्वल टू अब ये जो माइनस ए है इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा ये तमाम वैल्यू टू ए माइनस थ्री बी आईओटा और इस प्लस थ्री बी आईओटा के साथ भी मल्टीप्लाई होगा टू ए माइनस थ्री बी आईओटा माइनस ए के साथ भी ये वेल्यू मल्टीप्लाई होगी और प्लस थ्री बी आईओटा के साथ भी ए प्लस बी और ए माइनस बी ए स्क्वेयर यानी टू ए स्क्वेयर माइनस थ्री बी आईओटा होल स्क्वेयर यहां पे हमने फार्मूला अप्लाई किया ए प्लस बी और ए माइनस बी ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर माइनस ए को टू ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस टू ए स्क्वेयर माइनस एंड माइनस प्लस थ्री बी आईओटा को अब ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो थ्री ए बी आईओटा प्लस टू थ्री दर सिक्स ए बी आईओटा प्लस माइनस माइनस थ्री थ्री दर नाइन बी स्क्वेयर एंड आईओटा स्क्वेयर डिवाइडेड बाय फोर ए स्क्वेयर माइनस नाइन बी स्क्वेयर आईओटा स्क्वेयर माइनस टू ए स्क्वेयर प्लस थ्री ए बी आईओटा और प्लस सिक्स ए बी आईओटा इज नाइन ए बी आईओटा माइनस नाइन बी स्क्वेयर आईओटा स्क्वेयर इज माइनस वन डिवाइडेड बाय फोर ए स्क्वेयर माइनस नाइन बी स्क्वेयर आईओटा स्क्वेयर इज माइनस वन माइनस टू ए स्क्वेयर प्लस नाइन ए बी आईओटा 
minus n minus plus 9b square divided by 4a square minus n minus plus 9b square. Z1 conjugate divided by Z2 conjugate is equal to क्योंकि ये Z1 conjugate और Z2 conjugate ये साथ साथ आ रहा है अब ये और ये real part है तो minus 2A square और plus 9B square इसको इखट्टा कर लेंगे ये real part है क्योंकि इसके साथ iota नहीं है और फिर साथ लिख लेंगे 9AB iota divided by 4a square plus 9b square अब हम इसको अलेदा भी लिख सकते हैं minus 2a square plus 9b square इसके नीचे भी 4a square plus 9b square लिख लें और plus 9ab iota इसके नीचे भी 4a square plus 9b square लिख लें ये equation 2 अब अगर आप left hand side को देखें और right hand side को देखें दोनों से एक ही वेज हुआ रही है therefore left hand side is equal to right hand side या z1 by z2 whole conjugate is equal to z1 conjugate divided by z2 conjugate ये हमारे 5 question थे इसके remaining questions हम इसके next part में करेंगे exercise 1.2 part 3 part 1 में मैंने इसकी कुछ definition और example साथ की है